اور یہ عوام اور خواص کا قیدہ کب تک تھا اٹھارہ سو ستاون سے پہلے تک تھا لیکن جب انگریز آیا تو اس نے ہمیں لڑانا چاہا اور یہودیوں نے عیسائیوں میں فرقے بنائے تو انہوں نے بھی ہمارے اندر فرقے بنائے اور پھر ہندوستان کا مسلمان فرقوں میں تقسیم ہونے لگا لڑائیاں شروع ہوگی اب جو لوگ جو بھائی کہتے ہیں کہ متعید ہو جاؤ ہم کہتے ہیں بالکل ہو جاؤ لیکن ان سے کہیے جنہوں نے فتنہ پیدا کیا ہے ہم تو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں ایک مثال بتاتا ہوں ایک ماں کا اور باپ کا گھر ہے اب باپ کے بیٹے ہیں دس ٹھیک ہے اس کے دس بیٹے ہیں بیٹا شادی کر کے نکل کے گیا الگ دوسرا نکل کے گئے الگ تیسرا نکل کے گئے الگ چوتھا نکل کے گئے الگ دس کے دس بیٹے میں سے نو الگ الگ ہو گئے اور ایک بیٹا ماں کے پاس اور باپ کے پاس بچا اب مولے کی پنچ آتے ہیں نا تو جو بیٹا ماں کے گھر میں رہتا اسی کو کہتے ہیں بیٹا اتحاد کر لو اتحاد کر لو ارے یہ کوئی بات نہیں وہ کہہ اتحاد کرنے جائے گا کہ وہ ماں کا گھر چھوڑ دے باپ کا گھر چھوڑ دے اتحاد کی بات کرنا ہے تو جو گھر چھوڑ کے گئے ہیں ان کے پاس جاؤ اور ان کو کہو ماں باپ کا گھر چھوڑا نہیں جاتا لوٹ چلو ماں کے گھر لوٹ چلو باپ کے گھر یہ الٹی سیاست ہے یہ الٹائی تصدو انداز اتحاد کا جو ماں کے گھر میں رہتا اسی کو ہاں دکھا رہے ہو اتحاد کر لو اتحاد ارے وہ کے اتحاد کرے گا وہ تو مرکز میں بیٹھا ہے ان دو بدبختوں کو بول کہ گھر چھوڑ کے جانے والو نیا گھر چھوڑ دو پرانے گھر لوٹ چلو خدا کی قسم صحابہ اہل سنت تھے علم قید کے ماننے والے تھے حاضر و ناظر کے ماننے والے تھے حیات النبی کے ماننے والے تھے اولیاء کے ماننے والے تھے حضور کے مزار پہ چادر چرانے والے تھے آقا کا ملاد بنانے والے تھے اہل قید کے ہاتھ اور قدم چوبنے والے تھے گمت بنانے والے تھے مزار کی تعظیم کرنے والے تھے توصل کے قائل تھے وسیلے کے قائل تھے حضور کے تلووں کا دھوان پیتے تھے حضور کے تبرکات کا اعتراض کرتے تھے وہ سب ہم کر رہے ہیں اور ہم نبی اور صحابہ کے مسلک کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ ہم ہی کو کہتے ہیں اتحاد کر لو ہم کیا کریں ہم تمہیں کہتے بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ جو ہم سے ٹوٹ کر ان میں بیٹھ کے منکر ہوئے ہیں اور جنہوں نے دیر اٹھ کی الگ بنا رکھی ہے ان کو کہو چھوڑو وہ گھر جو اٹھارہ سو ستاون کے بعد تھامیر کیا چھوڑو وہ گھر اور لو چلو اس طرف جو گھر چھوڑ کے تم آئے ہو لوگوں کو ان کو کہنا چاہیے لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ کون سے انصاف ہے ہمارا کوئی عقیدہ آپ قرآن حدیث سے غلط ثابت کر دو ہم غلامی لکھ دیں گے نہیں کر سکتے دھوکہ دے سکتے ہو لیکن نہیں کر سکتے یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے ہسنے اسانے کی بات میری طبیعت میں نہیں ہے لیکن ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جب شروع شروع یہ اٹھارہ ستاون کے بعد مسبق شروع ہوئے نا تمہارے علماء نے بہت دفاع کیا اہل سنت کا لوگوں کو بہت سمجھایا پندرہ پندرہ سال تک خطوط لکھے بہت سمجھایا سب کو نہیں مانے وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہنے لگے سنیت سے نکل کر کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں اہل سنت کوئی دکان پر ملنے والا لڈو تھوڑی ہے اہل سنت عقیدے کا نام ہے یہ کوئی ٹائٹل نہیں ہے کہ کوئی بھی اٹھا کر کے لگا لے کوئی جھنڈا نہیں ہے کہ خرید کر کے اپنے گھر پر لگا لے نہ نہ یہ عقیدہ ہے اگر کوئی بندہ سہارنپور میں رہ کر بھی ہے علم غیب حاضر و ناظر اور ضروریات اہل سنت کا قائل ہے تو وہ سنی ہے کہیں کہو نجد میں رہ کر بھی اگر وہ عقیدہ رکھتا ہے تو سنی ہے اور مدینہ منورہ میں رہ کر اگر وہ اہل سنت کے عقائد کو چھوٹ چکا ہے تو وہ سنی نہیں ہے بات شہر کی نہیں ہے بات عقیدے کی ہے عقیدہ چاہیے اگر کوئی ساری زندگی بریلی میں رہا اور ضروریات اہل سنت کا منکر ہوا تو وہ سنی نہیں ہو سکتا یہی ہے نا کوئی قادیان میں رہا ضروریات اہل سنت کا قائل ہے عقیدہ ختم نبوت کو ویسے ہی مانتا ہے جو امت کا اتواق ہے وہ سنی ہے مسلمان ہے وہ شہروں پہ کام باٹو مت سنیت کو سنیت کو شہروں میں تقسیم مت کرو سنیت تو عقیدے کا نام ہے سنیت کسی ٹائٹل کا نام نہیں ہے سنیت کسی جھنڈے کا نام نہیں ہے سنیت کسی شہر کا نام نہیں ہے نہ دلی کا نام ہے نہ بریلی کا نام ہے نہ قادیان کا نام ہے نہ سہارنپور کا نام ہے عقیدے کا ہے اگر امام اہل سنت نے جو عقیدہ چودہ سو سالوں سالہ بتایا ہے اگر وہی عقیدہ قادیان کا رہنے والا نجد کا رہنے والا مانتا ہے تو وہ سنی ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ ہمارا نظریہ ہے جس کی آج میں وضاعت کروں گلتی کروں تو اتنے سارے علماء کی پوری بارات ہے الحمدللہ یہ فوراں اصلاح کریں گے 
اور اصلاح کریں گے تو میں شرح صدر کے ساتھ قبول کروں گا کھلے دل سے قبول کروں گا اس لئے کہ ہم گلتی کر کے اڑتے نہیں ہیں گلتی کر کے اڑنا شیطان کا کام ہے گلتی ہو جائے تو توبہ کر لینا یہ اللہ والوں کی سنت ہے تو اس لئے اگر یہ چاہیں کہ اصلاح کر سکتے میں فوراں بات واپس دوں گا تو بات عرض کرنے یہ چلا تھا کہ لوگ ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ اتحاد کر لو تو بات یہ کر رہا تھا کہ شروع شروع میں جب اختلاف ہوا نئے نئے فرقے نکلے ہمارے علماء نے بڑی محنت کی پندرہ پندرہ سال تک خطوط نکلی کر کے سمجھائے نہیں مانے ایک دن ایک نواب جو ہے نا اس نے سوچا کہ چلو دونوں طرف کے علماء کو بٹھا کر کے سمجھاتے ہیں یہ متعید ہو جائیں کسی طرح سے کیونکہ قرآن کہتا ہے وَعَتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَا وَلَا تَفَرَّقُ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو فرقوں میں مت بٹھو اللہ کی رسی کیا ہے حضور کی ذات اللہ کی رسی ہے حضور کا دامن پکڑو سب متعید ہو جاؤ حضور کو ایسا مانو جیسے اللہ نے قرآن میں ماننے کا حکم دیا بس بات اتنی ہے اہل سنت کا مطلب یہ ہے وہ عقیدہ رکھو جو حضور لے کر کیا ہے اپنا گڑا ہوا مت رکھو دیکھو ایک آسان سی چیز بتاتا ہوں پہلے گور کرنا حضور کے کیا کسی صحابی نے کبھی یہ کہا کہ نبی ہماری طرح بشر ہے ایک لاکھ روپے کا انام اپنی جیب خاص سے دوں گا بتا دو کہ صدیق اکبر نے کبھی کہا کہ نبی ہماری طرح بشر ہے بس حضرت عمر نے کہا اور بخاری مسلم کی قید نہیں ہے حدیث صحیح کی سنت پر کسی بھی کتاب میں بتا دو بخاری مسلم کی قید نہیں ہے حدیث صحیح کی شرط پر سنت کے اعتبار سے جو حدیث صحیح کی شرط ہوتی ہے اس سنت کے اعتبار سے اس طرق سے ایک بات بتا دو کہ یہ صحابی نے کہا نبی ہماری طرح بشر ہے ہم آپ کو اپنی جیب سے چندہ کر کے نہیں مسجد کے پیسوں سے نہیں مدرسے کے پیسوں سے نہیں بلکہ اپنی جیب خاص سے دیں گے خدا کی قسم لیکن میرا ایمان ہے کہ کوئی صحابی نے نبی کو اپنی طرح بشر کہائی نہیں آپ کس بنیاد میں کہتے ہیں اور کہتے ہیں کل انما انا بشر و مسلکم کی بنیاد میں کہتے ہیں کیوں یہ آیت آج نازل ہوئی ہے انگستان میں صحابہ کو یہ آیت نہیں پتا تھی جس دن نازل ہوئی تھی اسی دن صحابہ نے سنا تھا لیکن پھر انہوں نے کیوں نہیں کہا نبی ہماری طرح بشر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا بخاری کی حدیث ہے ایچکم مثلی تم نے کون میری طرح ہے یہ عقیدہ ضرور تھا صحابہ کا کیا مزور کی طرح نہیں ہے بلکہ اٹھا کے دیکھیں بخاری شریف بخاری شریف اٹھا کر کے دیکھیں صحابہ تو حضور کے بازوں میں کھڑے ہونے سے بھی ڈھرتے تھے ہاں توجہ فرمائیں اس کا مفہوم اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں اللہ کے حبیب علیہ السلام ایک قبیلہ میں صلح کرانے کے لئے گئے تاخیر ہوئی نماز کا وقت آیا اللہ کے حبیب علیہ السلام و تسلیم کی غیر موجودگی میں صحابہ نے بن اتفاق حضرت سیدنا صدیق اکبر کو مسلح پہ کھڑا کر دیا صدیق اکبر نماز شروع کی ہے اور اتنے میں حضور تشریف لائیں جب حضور تشریف لائیں تو صحابہ نے حضور کو حالت نماز میں دیکھا اب آپ میری بات ذرا گوھر سے سنیں اور اپنی ایمان اور عقیدے کی اصلاح کر یہ حدیث بخاری شریف میں صحابہ نے حضور کو حالت نماز میں دیکھا تو پچھلی صف میں حضور جب کھڑے تھے نا تو صحابہ نے نماز میں دیکھا تو انہوں نے یوں ہاتھ پہ ہاتھ مار کر آگے کی صف والوں کو اطلاع دی کہ حضور تشریف لائیں آقا کریم کے لیے صحابہ نے جگہ بنائی تو آقا اس صف میں گئے انہوں نے آگے والوں کو اطلاع کی حضور آئیں پھر وہ آگے والوں کو اطلاع کی حضور آگے گئے پھر انہوں نے آگے والوں کو اطلاع کی حضور آئیں اس طرح حضور بالکل آگے چلے گئے حتیٰ کہ صدیق اکبر کے بازوں میں کھڑے ہو گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو دیکھ کر نماز میں پیچھے ہٹے ایمان سے بتانا دلوں پہ ہاتھ رکھ کر اگر نماز میں کسی کو دیکھ کر کوئی پیچھے ہٹے ہاتھ پہ ہاتھ مار کر یوں اطلاع کرے اور نماز میں اس کا چیرہ تکے نماز رہ جاتی ہے نماز کا انجام کیا ہوگا نماز کا حال کیا ہوگا یہ میں اب اٹھارہ سو ستاون بھی نہیں شاہ جہاں کا واقعہ تاریخی بھی نہیں بلکہ بخاری شریف کی حدیث پیش کر رہا ہوں حضور علیہ السلام ابو بکر صدیق کے بازوں میں صدیق اکبر پیچھے اٹھے لگے حضور نے پیٹ میں ہاتھ رکھے کہا تو نماز پڑھا ابو بکر ابو بکر صدیق دو سیکنڈ کے لئے پھر رک گئے اور ہاتھ اٹھا کے اللہ کی حمد کی اور پھر پیچھے ہو گئے حضور نے نماز پڑھائی ٹھیک ہے یہ حدیث ہے 
پھر نماز کے بعد آقا نے فرمایا ابو بکر جب میں نے تجھے حکم دیا کہ تو نماز پڑھا تو کس چیز نے تجھے روکا نماز پڑھانے سے صدیق اکبر کہتے یا رسول اللہ ابو کو کے بیٹے کی اوقات کہہ کے آپ کے بازو میں برابر کھڑا رہے یہ صحابہ کا خطہ ہے یہ صحابہ کے نظریہ ہے اس نظریے سے لوگ ہٹ چکے ہیں اور اس نظریے سے ہٹنا یہ کفر کی دہلیز پر قدم رکھنے کے برابر ہے یہ کفر کی دہلیز کی طرف پڑھنے کے برابر ہے تو لوگوں اہل سنت و جماعت